ఈ రోజున పరిచయలు జరుగుతున్నాయి కానీ ప్రభువును చూపించటం లేదండి ఎన్ని మ్యూజిక్ ఉన్నా ఎన్ని ఎల్ఈడీలు వచ్చినా ఎంత ఎక్విప్మెంట్స్ మారినా ఎంత టెక్నాలజీ మారినా ఎంత అడ్వాన్స్గా ఎంత ఎంత కాంపిటేటివ్గా ఈ రోజున క్రైస్తవ సేవలు జరుగుతున్నాయి అన్నది చాలా సంతోషం కానీ ఎంతమందిని ప్రభు కొరకు సంపాదిస్తున్నామన్నది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది ప్రభు పన్నెండు మందిని సిద్ధపరిచాడండి ఇలాంటి పరిచయలలో నా యాభై సంవత్సరాల సేవా పరిచర్యలో ఎంతమందిని నేను రక్షించాను అనడానికి దెర్ ఇస్ నో డౌట్ చాలా మంది ప్రభు వైపు తిరిగారన్నదానికి నాకు నిరూపణలు ఉన్నాయి నా సొంతంగా సెల్ఫిష్ చెప్పుకోవటం లేదు నాకు చెప్పిన సాక్ష్యాలు నేను చూస్తున్న జీవితాలు నేను వింటున్న విషయాలు అనేకులు ప్రభు ఎరుగుతున్నారన్నది గ్యారంటీ బట్ ఎంతమందిని నిజంగా ఆత్మలను సంపాదించే జాలర్లుగా చేశానా అన్నది నాకు పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్గా ఉందండి తొంభై ఆరు సంవత్సరాలు బ్రతికింది కేలజబేత్ మహారాణి కోహినూరు వజ్రం ఉంటుందంట కిరీటములో అది మన ఇండియా నుంచి ఎత్తుకుపోయారంటప్పుడు కోట్ల విలువ చేసే వజ్రం పెట్టుకొని తొంభై ఆరు సంవత్సరాలు బ్రతికింది బట్ ఒకరోజు ఏమైంది కన్ను మూసింది ఏంటండి కన్ను మూసింది ఎంతోమంది సెలబ్రేటివ్స్ అనబడిన వారు ప్రపంచాన్ని ఉవుళ్ళూరించిన వాళ్ళు ఏంటండి యంగ్ ఏజ్లోనే యవన కాలంలోనే మరణించడం అనేది వింటూనే ఉన్నాం గొప్ప పరిచయం చేసింది మదర్ తెరిషా మరణించిందా ఆమె బతికే ఉందా ఎంత వయసులో మరణించింది ఎవరికైనా తెలుసా తెలీదు నైంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఇంచుమించు అమ్మ పరలోక వెళ్ళినప్పుడు మీకు సంతోషం ఏంటని ఆమెను అడిగితే నేను ఎంతమంది రోగులకు మందులు ఇచ్చాను ఎంతమంది అనాథలను చేరదీశాను ఎంతమంది అనాథ పిల్లలకు చదువులు చెప్పించాను ఎంతమంది బెగ్గర్స్ని లేక అనా రోడ్ల మీద వెచ్చలు పెట్టిన వారికి నేను ఆదరించాను అన్నది కాదు కానీ ఎంతమంది క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడ్డారు ఎంతమందిని ప్రభు యాక్సెప్ట్ చేశాడు వారిని అంగీకరించాడు అన్నదే నా సేవకు ఫలితంగా మిగులుతుంది అని చెప్పిందట ఈరోజున మన జీవితాల్లో నేను దేవుని కోసం ఏదన్నా చెయ్యాలి అనే ఆశ ఉందా అసలైన సిసలైన సందేశానికి అసలు ఈరోజు మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠంలోనికి వస్తున్నాం ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పింది ఉపోద్ఘాతమే ఫిలిపేలి రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనము చదువుదాం చూడండి నేను నీ క్షేమము తెలుసుకొని ధైర్యము తెచ్చుకుని నిమిత్తము తిమోతిని శీఘ్రముగా మీ వద్దకు పంపుటకు ప్రభు అని యేసునందు నిరీక్షించుచున్నాను మీ క్షేమ విషయమై నిజముగా చింతించేవాడు అతని వంటి వాడు ఎవడునూ నా యొద్ధ లేడు అందరూ తమ సొంత కార్యములు చూచుకొని చున్నారు కానీ యేసుక్రీస్తు కార్యములు చూడరు అతని యోగ్యతను మీరు ఎరుగుదరు తండ్రికి కుమారుడు ఎలాగూ సేవ చేయునో అలాగే అతడు నాతో కూడా సువార్త వ్యాపకము నిమిత్తము సేవ చేశాను ఇక్కడ పౌలు ఒకరిని సిఫార్సు చేస్తున్నాడు పౌలు వృద్ధుడైపోయాడు అందులో ఆయన్ని భయంకరంగా బాధ పెట్టారు హింసించారు కొట్టారు ఎన్ని ఎముకలు ఇరిగిపోయినవో ఎన్ని ఫ్రాక్చర్స్ ఉన్నవో ఎన్ని గాయాలు ఉన్నవో అసలు మామూలుగానే బలహీనుడు పౌలు దొడ్డు కాళ్ళు ఉంటాయంట కాళ్ళు ఎట్లా ఉంటాయి చూడండి దొడ్డు కాళ్ళు కొంచెం పొట్టిగా ఉండేవాడు కొంచెం నత్తి కొంచెం కళ్ళ జబ్బు వీటన్నిటితో పాటు ఎక్కడికి వెళ్ళినా దెబ్బల పలహారం శ్రమలు భోజనం ఏంటండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒళ్ళు నలిగిపోయింది అరవై ఏళ్ళకే ముసలుడైపోయాడు ముసలుడు అంటే శారీరకంగా బలహీనుడైపోయాడు కానీ ఆత్మలో ఆహా ఆయన చూసి నేర్చుకోవాలి మనం కానీ అటువంటి సమయంలో చాలా సంఘాలు వచ్చేసాయి 
చాలా ఆత్మలు సంపాదించాడు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఆత్మలు సంపాదించాడు కోట్లు కోట్ల మందిని వేల మందిని కాదు పది మందిని ముగ్గురిని ఇద్దరిని ఒక ఆత్మను సంపాదించి అక్కడ పెడితే ఒక గింజ నాటితే ఎన్ని చెట్లు వస్తాయండి ఎన్ని కాయలు వస్తాయండి ఒక చెట్టు నాటితే అది ఏమొస్తుంది ఒక మామిడి గింజ వేస్తే ఎన్ని ఎన్ని మామిడి పళ్ళు వస్తాయండి అంతే ఒక బీజం కరెక్ట్గా ఉంది సరైన మామిడి మనిషి ఒక లుదియ పట్ట పడింది అక్కడ అంతే ఆమె ఎట్లా పల్ల ఫ్లరిష్ అయింది ఇంటి వాళ్ళందరినీ రక్షించుకుంది చుట్టుపక్కల వాళ్ళని రక్షించుకుంది ఆమె ఇల్లు ఒక ప్రార్థనా స్థలంగా మారిపోయింది దేవుడి చిత్తంలో ఆ పరిచయం ప్రారంభించాడు అక్కడ కూర్చోలేదు ఆయన అక్కడ అప్పచెప్పేసి ఇంకో చోటకి వెళ్ళాడు ఇంకో చోటకి వెళ్ళాడు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క పత్రిక మీరు చదివితే ఎఫ్ఎస్సి సంఘానికి ఫిలిప్పి సంఘానికి గలతీయులకు ఇలాగ ఒక్కొక్కరు కొరింతి సంఘం ఇలా ఒక్కొక్క సంఘము ఎన్నో సంఘాలు ఉన్నాయి తెసరోడిక సంఘము ఆయనకు ఒక్కడ అక్కడికి ఒక్కడే వెళ్ళగలడా అక్కడికి అన్ని చోట్లకి తను ఒక్కడే చూసుకోగలడు తను అంటున్నాడు నాకు ఇంకా వెళ్ళాల్సిన చోట్లు ఉన్నాయి నేను నాలుగు సంపాదించాను సంతోషపడి ఇక్కడ కూర్చోవటం కాదు నేను ఇంకా వెళ్ళాలి నేను ఐఎమ్ నాట్ రిటైర్డ్ నేను రిటైర్ అయిపోవటం లేదు నేను విశ్రాంతి తీసుకుంటాను కాబట్టి మీరు వెళ్ళండి అని చెప్పటం లేదు మీరు వెళ్ళి అది చూడండి నేను వెళ్ళి ఇది చూస్తాను నేను ఇంకా ముందుకు సాగుతాను కష్టపడి పోరాటాల మధ్యలో దెబ్బల మధ్యలో ప్రాణాలకు తెగించి కట్టిన సంఘాల మీద ప్రేమ ఉంది ఆయనకి ఆత్మల గురించిన జవాబుదారు ఉంది ఆయనకి ఓరక లెక్చర్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోవటం కాదు కాలేజీలు ప్రొఫెసర్ గారు లెక్చర్ గారు ఏం చేస్తారండి లెక్చర్ అయితే వాడు పాస్ అవుతాడు ఫెయిల్ అవుతాడు నీ కర్మ నన్ను చేయమంటావరా నువ్వు చదువు చావు అంటాడా లేకపోతే పాపం నా సంఘ నా క్లాసులో ఉన్న వాళ్ళందరూ పాస్ అవుతారు దేవా మా సంఘ సంఘ మా క్లాస్కి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ పాస్ అయ్యేటట్టు చేయి ప్రభా ఫోన్ చేసి అబ్బాయి చదువుకుంటున్నావా నిర్వతున్నావా జాగ్రత్తరా చదువుకో 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 అని ఏమైనా ఎంత పడతారా చెప్పండి సేవకుడు అలా కుదరదు ప్రసంగం చేస్తాం ఇంటే రండి లేకపోతే పోండి రాజనమైతే అవ్వండి అని ఊరుకునేవాడు పా కాపరి కాదు పౌలు వంటి కాపరి కాదు అలాంటి కాపరులు ఉంటే ఉంటారు మీకు మంట కలిగిందా నాకు బాధ కలుగుతుంది మీరు సంతోషిస్తే నేను సంతోషిస్తాను కాబట్టి తనకి అందరి గురించి తెలుసుకోవాలని ఆశ అందరినీ ఇంకా ఇంకా బలపరచాలని ఆశ కాబట్టి తనకి ఎవరు కావాలి ఇప్పుడు ఎవరు కావాలమ్మా ఎవరు కావాలి పౌలు తానే ఒక శిష్యుడిని అనుకున్నాడు కానీ తన కొంతమంది శిష్యులు ఉన్నారు అనుకోల తాను ఏసుకు శిష్యుడు మీరు కూడా ఏసుకు శిష్యుడు అవ్వండి అన్నాడు కానీ మీరు నాకు శిష్యులుగా ఉండమని చెప్పలా ఇప్పుడు వచ్చినట్టే ఏం చేయరు అది నేను గురువును మీరు శిష్యుడు ఎవరు గురువు అని పిలువబడొద్దు గురువు అక్కడే ఎవరైనా ప్రభువే మన గురువు మనం ఎవరో బ్రదర్సం మనం ఎవరో అండి సిస్టర్స్ మనం ఎవరండి తిమోతి గురించి ఏం చెప్పాడు చూడండి తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక మూడు తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం రెండో వచనం నా నిజమైన కుమారుడు ఎవడంట తిమోతి నా నిజమైన మళ్ళీ నిజమైన ఎందుకో దొంగ కుమారులు కూడా ఉంటారేమో ఆస్తి కోసం కుమారులు అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారండి ఇప్పుడు ఎలిజబెత్ మహారాణి చనిపోతే ఇప్పుడు ఆమె కుమారుడు ఎవరైపోయాడు అప్పుడే ఇంకా ఆమెను ఫ్యూనరల్ చేశారో లేదు తెలియదు అప్పుడే కిరీటం ఆయనకి పెడతాను కుమారుడికి డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలు అంట ఆయనకి ఆయన అందుకోసం కుమారుడు వారసత్వం కోసం సో వారసత్వం కోసం కుమారులు ఉండేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు కానీ ఈయనేమంటున్నాడు నా నిజ కుమారుడు స్పిరిచువల్ సన్ తిమతి రాసి రెండో పత్రిక ఓటో అధ్యాయ రెండో వచన ఓటో అధ్యాయ ఓటో వచనమే ఈయన ఇక్కడ ఏమయ్యాడు నిజ కుమారుడు కాస్త ఏమయ్యాడు ప్రియ కుమారుడు అయిపోయాడు బా ఎవరండి ఆయన నాకు ఇష్టమైన కుమారుడు ఎందుకు మాంసం తెచ్చిపెట్రా నిన్ను దీవిస్తానన్న ఇస్సాకులాగానా 
ఎందుకండి మాంసం పెడతాడనా ఇష్టమైన కుమారుడు కూర వండి పెడతాడనా అన్నం వండి పెడతాడనా ఎందుకు ప్రియ కుమారుడు అయ్యాడు నేను చెప్పినట్టు సేవ చేస్తున్నాడు నేను లేకపోయినా నాలా సేవ చేసేవాడిగా ఉన్నాడు నేను దేవుణ్ణి ప్రేమించినట్టు తను కూడా ప్రభువుని ప్రేమిస్తున్నాడు నాకు ఆత్మల భారం ఉన్నట్టు తనకు కూడా అదే ఆత్మల భారం ఉంది అని సంతోషపడ్డాడు ప్రియ కుమారుడు నిజ కుమారుడు ఇంకా వెళ్తే మొదటి తసలోనికలు ఒకటి రెండు కూడా అన్నిట్లో ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చారు చూడండి మొదటి తసలోనికలు మూడు రెండు అండి సారీ మొదటి తసలోనికలు మూడు రెండు కాబట్టి ఇక సహింపజాలని ఏ దేశంలో మేము ఉంటిమైన మిమ్మల్ని స్థిరపరచటకును మీ విశ్వాసమే మిమ్మల్ని హెచ్చరించటకును మన సహోదరుడును ఇక్కడ కుమారుడు అన్నాడు అక్కడ కుమారుడు అన్నాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు మన సహోదరుడును నా సొంతానికి వచ్చేటప్పటికి నా కుమారుడు అండి మనం వచ్చేటప్పటికి మన సహోదరుడు అంటున్నాడు అబ్బా ఏం గొప్ప భాష అండి ఏంది ఆ క్రీస్తు సువార్త విషయంలో ఇంతకీ ఈ కుమారుడు ఎవరు పరిచారకుడు ఎవరండినా మనం అనుకుంటాం పరిచారకులు వేరు పాస్టర్లు వేరు పెద్దలు వేరు కుమారులు వేరు తిమోతి మంచి పరిచారకుడు సహోదరుడు అసలు తిమోతికి మంచి పేరు వచ్చిందండి మంచి పేరు కలిగిన మంచి వ్యక్తి ఒకసారి అపోస్తుల కార్యాలు పదహారో అధ్యాయం ఓటో వచ్చిన చదవండి అసలు తిమోతి ఎవరో తెలుస్తుంది మీకు తెలిసే ఉంటే సరే అతడు విశ్వసించిన ఒక యూదురాలి కుమారుడు అతని తండ్రి గ్రీషు దేశస్థుడు అది మంచి పేరు లేకుండా సేవ చేస్తానంటాడు మనుషులు ఏంటండి మంచి పేరు పొందారు మీ అమ్మ మెచ్చుకుంటే సరిపోయిందా మీ అమ్మ మెచ్చుకుంటే సరిపోయిందా ఏంటండి లేదు నీకు ఒక సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు నువ్వు నేను పొగుడుతా ఉంటే నెలకా కూర్చొని తందాన తాను కొట్టుకుంటూ సరిపోద్దా ఎవరి వాళ్ళని పొందారట రెండు సంఘాలు రెండు స్థలాలు పేర్లు పెట్టారు చూడండి చదవండి అది లుస్త్రాలో ఇకోనియాలో ఉన్న విశ్వాసులు సహోదరులు అంటే అక్కడ అదే మాట ఒకటి సహోదరులు అంటే విశ్వాసుల ద్వారా మంచి పేరు పొందిన వారు నీ ఆఫీసులో నీకు మంచి పేరు ఉండొచ్చు నువ్వు బాగా పనిచేస్తున్నావని నీ డిపార్ట్మెంట్లో నేను అందరూ మెచ్చుకోవచ్చు నీ నాలెడ్జ్ని బట్టి నీ లెక్చర్స్ మెచ్చుకోవచ్చు కానీ నీవు దేవుని విషయాలలో దేవుని బిడ్డల ముందు ఇది మంచి సోదరుడు సమోదరు తను పనిప చెబితే ముగిస్తాడు చెట్స్ అంటే సమయానికి ఉంటాడు బాధ్య తప్ప తప్పితే నెరవేరుస్తాడు మాట తప్పని వాడు క్రమాన్ని పాటించేవాడు మోసం చేయని వాడు అబద్ధం ఆడని వాడు ఎవరండి దేవుని కోసం పనికి వచ్చేవాడు శుద్ధ హృదయం లేకుండా దేవునికి మనం పనికిరాం ఇంకోసారి కొడదిల్లు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో వచ్చాం పదిహేడు వచ్చాం కొడదిల్ రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో వచ్చాం పదిహేడు వచ్చాం గబ్బచేద్దాం అండి ఇంద్ర నిమిత్తమై ప్రభువునందు నాకు ప్రియుడును నమ్మకమైన నా కుమారుడు తిమోతిని మీ అద్దకు పంపుచున్నాను ఏం డిగ్రీలు అండి బాబు తిమోతికి ఏం డిగ్రీలు ఇచ్చారు ఇప్పుడు దాకా చెప్పండి కొంచెం నిజ కుమారుడు ప్రియ కుమారుడు నమ్మకమ్మ సహోదరుడు పరిచారకుడు మంచి పేరు పొందిన వాడు నమ్మకమైన నా కుమారుడు నమ్మకమైన కుమారుడు అయ్యా తోటలోకి వెళ్ళి పని చేయమంటే ఏమన్నాడండి అయ్యా పోదును అన్నాడు పోయాడా పోయాడండి రోజు మాటలతో మాత్రం సంతోష పెట్టేవాళ్ళు బోల్డ్ మంది ఉన్నారు ఇంకొకడు పోను అన్నాడు తర్వాత మనసు మార్చుకొని పోయాడు కనీసం మనసు మార్చుకునే వాళ్ళు మంచివాళ్ళు అండి ఎప్పుడైనా మనసు కఠినపరుచుకునే వాళ్ళు చాలా కష్టం వారితో నమ్మకమైన నా ప్రియ కుమారుడు తిమోతిని మీ అద్దకు పంపుచున్నాను అతడు 
క్రీస్తు నందు నేను నడుచుకున్న విధముగా అనగా ప్రతి స్థలములోను ప్రతి సంఘములోను నేను బోధించు విధమును కొత్త బోధ చేయడు కొత్త బోధ చేయడు సొంత బోధ చేయడు నా తండ్రి మాటలు నేను చెప్తున్నాను అన్నాడు ప్రభు నా బోధ నాది కాదు నా తండ్రి వల్ల నాకు ఇచ్చిన బోధ నాకు ఇచ్చిన బోధను మీకు ఇస్తున్నాను మీకు ఇచ్చిన బోధను ఇంకొకరికి ఇవ్వండి ఏంటండి వేరే సువార్త ఎవరన్నా మీ దగ్గర తీసుకొస్తారేమో జాగ్రత్త అన్నాడు పౌలు బోధ అంటే మీరు రిఫరెన్సులు మార్చవచ్చు అంశాలు మార్చవచ్చు మీరు ఎన్ని కొత్త విధానాలు వాడవచ్చు అది కాదు సారం మాత్రం మారకూడదు క్రైస్తవత్వంలోని క్రైస్ క్రీస్తు బోధలోని సారం ఏంటి మారు మనసు పొందండి పరలోక రాజ్యం ఉంది ప్రభు సాక్షులుగా బ్రతకండి పశ్చాత్తాపడాలి ఏంటంటే ఇదన్నీ వదిలిపెట్టేస్తారు ఇప్పుడు అవి వదిలేసి ఆత్మవరాలు అభిషేకాలు ప్రాస్పారిటీ ఏడవక్కర్లెద్దు పిచ్చోళ్ళారా ఎప్పుడు చూసిన పాపులు పాపులు అంటారేంటి ఎప్పుడో నీ పాపాలు క్షమించేశాడు రేపు చేసేది కూడా క్షమించాడు రా బాబు ఎందుకు ఏడుస్తాడు చేస్తే చేసుకో దేవుడు చూసుకుంటాడు చింతించాడు రక్త అప్పుడే కడిగేస్తాడు రేపు చేసినా ఎల్లుండి చేసినా ఎప్పుడు చేసినా పర్వాలేదనే బాధ ఇప్పుడు బాధ చేస్తున్నారంటే నిన్న మొన్న కూడా సోషల్ మీడియాలో ఒక ఆయన ప్రసంగమైన ఆశ్చర్యపడ్డారు ఒరినని ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు ఇట్టటోళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇంకా నువ్వు దేని విషయం ఎత్తిగులు పడద్దు దేవుడి దగ్గర ధైర్యంగా వెళ్ళిపో అంతే ఏడవనే ఆడవద్దు పశ్చాత్తాపం పడాల్సిన అవసరమే లేదు ఆ ఏడు పిల్లన్నీ వేసే ఏడు చేశాడు అప్పుడే నువ్వు పక్క 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 ఇక్కిక్కి నవ్వుకుంట కూర్చోవటమే నీ బతుకు ఎంత బాగుంటుంది రా ఈ భక్తి అడుగో ఇచ్చేస్తాడు దేవుడు నీకు ఏది కావాలన్నా ఇచ్చేస్తాడు ఏంటిస్తాడంటే నీకు హృదయ శుద్ధిని అడగవా పరిశుద్ధత కొరకు అడగవా ఆత్మల కొరకు అడగవా ఆత్మల భారం కొరకు అడగవా క్రీస్తు సౌరూప్యం కొరకు అడగవా రూపాంతర అనుభవం పొందకుండా కొరకు ప్రార్థిస్తున్నావా ఆలోచించేయండి నాకు ఎందుకు తిమోతి ఇష్టమయ్యాడంటే తిమోతి మీ దగ్గరకు పంపినప్పుడు మీ దగ్గర తిమోతి ఉన్నప్పటికీ కూడా తిమోతి కనబడడు తిమోతి కనబడతాడు పౌలు బోధ వినపడుతుంది ఆది అపోస్తులలో బోధ ఎందు వర్ధ్యలాలి సంఘం బోధ కొత్త బోధ ఒక్కసారి ఇచ్చిన బోధ సంఘానికి ఇచ్చిన బోధ ఒకటేనండి అది మారదు మనకులాగా పద్ధతులు మార్చేవాడు కాదు మన పరలోకపు ఆకాశము భూమి గతించును కానీ నా మాట గతింపదు చాలా కుయుక్తితో కూడిన బోధలు ఉన్నాయి ఇవాళ ఒక చక్కటి బోధ పట్టుకుంటారు దాన్ని విపరీతార్థాలతో మనుషుల్ని డైవర్ట్ చేయడానికి అపవాది బోధ అంటది ప్రభు ఒక మాట చెప్పాడు ఈ పండు తిన్న దినమున మీరు నిశ్చయముగా చచ్చారు అపవాది వచ్చినప్పుడు ఆ టాపిక్కే ఎత్తిందా వేరే టాపిక్ ఏదన్నా ఎత్తిందా ఇవి వేరే విషయంలో శోధించవచ్చు కదా ఎందుకు దేవుని మాటలే పట్టుకుందిగా ఈ పండు తిన తినొద్దని ప్రభు మీకు చెప్పాడా నీకు ఎందుకు పో అనొచ్చుగా తినొద్దన్నాడు ముట్టుకోవద్దన్నాడు అని చెప్పింది మహాతల్లి ఏమా ముట్టుకోవద్దని ప్రభు చెప్పాడా చెప్పాడా మరి ముట్టుకోవద్దని చెప్పింది ఏంటేమా దొరికింది సందు దానికి ముట్టుకొని చూడైతే ముట్టుకుంటే చచ్చిపోతానేమని ముట్టుకుంది చావలా ముట్టుకుంటే చచ్చిపోతానంటే ముట్టుకున్నప్పుడే చచ్చిపోవాలి కదా అది ఒకటిదే అయితే దేవుడు చెప్పింది తినింది తిన్నొద్దన్నాడు కానీ ముట్టుకోవద్దన్నారు కదా బాధ ఇట్లాగా ఉంటుందండి మనం చేసే బాధలో కూడా ఒకదానికి ఒకటి కలపటం లేదా ఒకటి తీసివేయడం జరుగుతుంది నా మనస్సు ఎరిగిన వాడు నా భారం ఎరిగిన వాడు ఆ భారంతో మిమ్మల్ని ఆదరించగలిగిన వాడు మీకు అందించగలిగిన వాడు తిమోతి తిమోతిని మీ ఎదు పంపుతున్న అతడు క్రీస్తునందు నేను నడుచుకున్న విధానము అనగా ప్రతి స్థలములోను ప్రతి సంఘములోను నేను బోధించు విధమును మీకు జ్ఞాపకము చేయను నేను మీ వద్దకు రానని అనుకుని కొందరు ఉప్పం కూర్చున్నారు ప్రభు చిత్తమైతే త్వరలోని మీ వద్దకు వచ్చి ఉప్పు చున్న వారి మాటలు కాదు వారి శక్తినే తెలుసుకుందునో దేవుని రాజ్యము మాటలతో కాదు 
శక్తితో నిలిచింది ఒక మాటను మనం రిపీట్ చేయొచ్చండి మాట మాటలు అనేది చిన్నపిల్లలు కూడా ప్రసంగాలు నేర్చుకుంటారు ఇవాళ చిన్నపిల్లలు కూడా తల మీద చేతులు పెట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నారు పాస్ట్ గారు ప్రార్థన చేసే చూసినప్పుడు ఏం చేస్తారు తెలుసా మీ ఇంటికి వెళ్తే మీకోసం కూడా చిన్నపెట్టి ఏం చేస్తుంది అదేమన్నా ఆత్మాభిషేకమా లేకపోతే జస్ట్ నేర్చుకుంది అంతే ఏంటంటే అలాగే కొంతమంది చిలక పలుకులు లేక వాక్యాలు నేర్చుకొని ఆ వాక్యాలే వళ్ళిస్తూ ఉంటాం ఉండటం చూస్తున్నాం మాట కాదక్కడ ఆ మాట వలన కలిగే శక్తి కనబడాలి ఏంటండి ఒక ఒక గొప్ప ఇన్స్పెక్టర్ ఒక పెద్ద ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చి అరెస్ట్ హిమ్ అంటే అరెస్ట్ చేస్తారు నువ్వు పోయి అదే లాగా కాకి బట్టలు వేసుకొని అక్కడ నిలబడి అరెస్ట్ హిమ్ అన్నావు అనుకో నిన్ను అరెస్ట్ చేస్తాడు ముందు కదా నీ మాట నీ నీ యాక్షన్ ముఖ్యం కాదు నీకు అథారిటీ ఉందా నువ్వు ఆ పోస్ట్లో ఉన్నావా అది కదా ముఖ్యం ఇవాళ బలిపేట మీదకి ఎక్కి పెద్ద పెద్ద పోతకులు లాగా అరిసే రంకిలేసే పాస్టర్గాలను చూస్తున్నప్పుడు నాకు అలా అనిపిస్తుంది ఇది నిజంగానే పరిశుద్ధాత్మ శక్తా అక్కడ ఏమైనా కదులుతుందా అక్కడ ఏమైనా దేవుని కార్యాలు జరుగుతున్నాయా లేక ఎంటర్టైన్మెంట్గా ఆర్భాటంగా ఉందా దీనుడిగా ఉన్న పౌలుని చూసి దీనతో నేర్చుకున్నాడు తిమోతి అతని కన్నీటి ప్రార్థన చూసి కన్నీటి ప్రార్థన నేర్చుకున్నాడు తిమోతి అతని బోధను జాగ్రత్తగా విన్నాడు కాబట్టే ఆ బోధను తిరిగి వాడికి రిపీట్ చేయగలిగాడు మనలో ఉన్న పెద్ద తంట ఏంటంటే మనం వినం వినేది సాగం సగమే వింటాం గట్టిగా అడిగితే నాది మట్టి బుర్ర అన్నాడు ఒక ఆయన ఏంటి ఆయన టార్చర్ గారిని పిలవండి ఆయన బుర్ర అంటే బయటికి తీయమనండి మట్టి ఉందేమో చూద్దాం ఉందా బ్రెయిన్ సర్జరీ చేస్తే మట్టి బ్రెయిన్లు ఉన్నాయని ఏ డాక్టర్ అని ఎప్పుడన్నా చెప్పాడా అబ్బే ఎవరికి మట్టి బోర్లు ఇవ్వలేదు గట్టి బుర్ర ఇచ్చాడు అందరికి మన బ్రెయిన్ చేసే మిని వర్క్ వచ్చి రియల్ హార్డ్ డిస్క్ ఇచ్చాడు దేవుడు అక్కడ ఎంత మెమరీ పవర్ ఇచ్చాడు దీంట్లో వన్ వోల్ట్ పాయింట్ వన్ వోల్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది మన బ్రెయిన్ మనం దాన్ని వాడతం లేదు దానికి అవసరం లేని విషయాలకు మాత్రం తెగలుగుద్ది అది ఆ బలుబు ఎలుగుద్ది ఎప్పుడు ఎలుగుద్ది తెలుసా బయటకు చర్చిలో నుంచి లేచి వెళ్ళిపోవాలనుకో అయ్య అయ్య గారు ఫాస్ట్ గారు ఎప్పుడు కిందకు చూస్తారా ఎప్పుడు ప్రార్థన చేయడానికి కళ్ళు మూసుకుంటారా దొరికింద్ర ఆ సందానికి అప్పుడు దాకా వాడికి అంత ఐడియా అట్ట వచ్చింది చెప్పండి నాకు అర్థం కాల వాక్యం వినే విషయంలో ఇది నా కోసం చెప్తున్నట్టు ఉన్నాడే ఈ విషయం నేను ఇంతవరకు గమనించలేదే ఇలా నేను ఉండాలి అనే విషయం ఎందుకు మనం పొరకెక్కించుకోం ఎందుకు మనం హృదయాన్ని దాని మీద పెట్టాం కావాలండి ఈ రోజున క్రిస్తియేసిన కలిగిన మనస్సు కలిగిన వారు ఎస్ఐ అడుగు జాడల్లో నడిచేవారు ఏ భారంతో ఏ పునాదితో ఈ పరిచర్య ప్రారంభించిందో ఆ పరిచర్యను కొనసాగించడానికి ఈ రోజున ఈ సంఘములు నుండి ప్రార్థనా పరులు విశ్వాస పరులు మాదిరి కలిగిన వారు తెగించిన వారు వాక్యములోని అసలైన శిశలైన బోధను అనుసరించేవారు బోధించేవారు కావాలి దేవుడు అట్టి వారిని మన మధ్య లేపను గాక లేచినవాడిని ప్రాంచబోతున్నాం ఒక్క నిమిషం ప్రతి ఒక్కరూ మీరు నోరు తెరిచి దేవునితో మాట్లాడు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి దేవాన్ని నేను వెంబడిస్తున్నాను మాటలో ప్రవర్తనలో ప్రేమలో విశ్వాసములో పవిత్రతలో నేను ఇతరులకు మాదిరిగా ఉండడానికి నాకు సహాయం చేయమని నోరు తెరిచి ప్రార్థన చేద్దాం ప్రార్థన పరిశుద్ధురాన్ని వందనమలయ్యా ఆత్మల భారం నాకు దయచే ధైర్యం నాకు దయచే విశ్వాసం నాకు దయచే ప్రార్థన నాకు దయచే ఏమి వింటున్నామో ఏమి నేర్చుకుంటున్నామో వాటిని హృదయానికి అనునయించుకొని వాటి ప్రకారం జీవించి బోధించే వారిగా మమ్మల్ని చేయాయా ఆ పన్నెండు మంది నీ సువార్తను ప్రపంచానికి అందించినట్టు ఆ పౌలు తనతో ఉన్న అనుసరులు నిజ సేవకులుగా తోటి యోధులుగా పౌలుతో పాటు పరిచర్య చేస్తూ 
ఆ మూడు మిషనరీ జర్నీస్ లో పౌలు స్థాపించిన సంఘములన్నిటినీ కొనసాగించినట్లున్న ఆయన ఈరోజు ప్రపంచ వ్యాప్తముగా ఎంతో మంది దైవ జనులు లేపి ఉన్నావయ్యా వారి మాదిరిని మేము అనుసరించడానికి వారి బోధలోని సారాన్ని గుర్తించడానికి తప్పుడు బోధలకు చోటి ఒక దేవుని వాక్యాన్ని నిరర్థకము చేయవారిగా మేము ఉండిపోక చదువుట ఎందు ధ్యానించట ఎందు హెచ్చరించట ఎందు బోధించట ఎందు ఎడతగా ఉండడానికి సహాయం ఇచ్చేయమయ్యా మాటలు ప్రవర్తనలు విశ్వాసములు ప్రేమలు పవిత్రతలో మాదిరిగా ఉండటకు మాకు సహాయం ఇచ్చేయమని క్రీస్తునామం నడుచున్నాము తండ్రి తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు కుమారుడైన క్రీస్తు యొక్క కృపయు ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసము కూడి వచ్చిన మనందరికీ ఇప్పుడు నువ్వు సదాకాలము తోడై ఉండను గాక ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్